Hi dear students, welcome to my classroom. Today we are going to discuss about electronic HRM. Here is section in the meaning, definition, features, types, EHRM activities, advantages and disadvantages. Three portions are covering the EHRM meaning. It is integration of all the HR systems and activities using web-based technologies. Simply, when HR uses the internet or related technologies to support their activities, procedures, processes, then it becomes an EHRM. HRM in the functions, process, HRM activities, internet, web-based technology apply to the EHRM. Web-based technologies and internet use it the electronic formula and HRM in the functions perform that should be known as electronic HRM. Definition according to Ruel, Bandrock and Lucy 2004. That is the definition. EHRM is a way of implementing HR strategies, policies and practices in the organization through a conscious and directed support of and or with the full use of web technology based channels. Fully web based technology channels use it on the very conscious side. And the HR strategies and policies and practices okay, this is the way implement it. That's why we are the HR and the process is the EHRM. In the EHRM, the strategies and policies are implemented in the way it is fully based on technology. Features It is a way of implementing HR, HRM strategies, policies, practices in an organization. In an organization, HRM in the practices, strategies, policies are implemented in a way. That way is electronic formula. That way is HRM. And it creates standardization. This is standardization creates all activities in the standard formula. It helps to increase efficiency. Speed up a or about activities or a time it helps to increase efficiency. Uh, accurate data entry, the original accurate result, kittum, or adequate data information uh, provide and It helps business to reduce HR staff. HR staff in a corakambatum, column electronic formula carrying like a chayimbo, staff in the number corakambatum. It helps to increase the value of company, company the value increase the amateur fully technology based rambo. It will contribute to competitive advantage of the firm. Firm in it, material in the test the mite, competitive idler advantage. Uh, contribute and at a It provides quality of HR services. HR services in a particular quality ensure and good and sadikim and quality services it would provide and sahaikim. Speed up at a quick decision making, quick at a communicate and but mela HR functions malare smooth and adequate at a chi and at a sadikim. It helps to increase overall speed of HR operations. HR operations speed up at overall at a la operations speed up at a features. Next types of EHRM. First one operational EHRM, relational EHRM, and third one transformational EHRM. What is operational EHRM? It is related to administrative function of HR department. It concerns the basic HR activities in the administrative area. Administrative area is the basic activities, administrative functions, operative functions. If you do administrative functions, electronic formula, that means operational EHRM. Relational EHRM. It is related to advanced HRM activities. It is mainly related to recruiting, selecting new personnel, training, performance management, appraisal and rewards. Relational HRM is electronic HRM. Recruitment is selection process. The uh, employees in the recruiting process, selection process, training, performance. Uh, uh, performance appraisal rewards this is all apply electronic formula technology based that included in relational EHRM uh, 
നെക്സ്റ്റ് വൺ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷനൽ ഇ എച്ച് ആർ എം ഇറ്റ് ഈസ് കൺസേൺ വിത്ത് സ്ട്രാറ്റജിക് എച്ച് ആർ ആക്ടിവിറ്റീസ് സച്ച് ആസ് നോളജ് മാനേജ്മെൻറ്റ് സ്ട്രാറ്റജിക് കോമ്പിറ്റൻസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഇതിനകത്ത് വരുന്നത് നോളജ് മാനേജ്മെൻറ്റ് അതുപോലെ കുറച്ചുകൂടി അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ട് സ്ട്രാറ്റജിക് കോമ്പിറ്റൻസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ആയിട്ടുള്ള റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള എച്ച് ആർ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഇത് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ചെയ്യുകയാണ് ടെക്നോളജി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ മൂന്ന് കാറ്റഗറി ആയിട്ടാണ് ഡേ ടു ഡേ ഓപ്പറേഷൻസ് ഓപ്പറേഷണൽ എച്ച് ആർ എമ്മിൽ വരും റിലേഷനൽ കുറച്ചുകൂടെ അഡ്വാൻസ് ആയിട്ടുള്ള എക്സ്ട്രാ ഫങ്ഷൻസ് റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് സെലക്ഷൻ പെർഫോമൻസ് അപ്രൈസൽ പോലെയുള്ളത് റിലേഷനിൽ വരും കുറച്ചുകൂടെ അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്ട്രാറ്റജിക് ഫോമിലുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസ് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷനൽ ഇ എച്ച് ആർ എമ്മിലും വരും ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഇ എച്ച് ആർ എം ആക്ടിവിറ്റീസ് ഇറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് ഇ റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് ഇ സെലക്ഷൻ ഇ പെർഫോമൻസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഇ ലേണിംഗ് ഇ കോമ്പൻസേഷൻ ഇ റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ കോൾഡ് ഓൺലൈൻ റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് എ പ്രോസസ് ഓഫ് ഹയറിംഗ് ദി പൊട്ടൻഷ്യൽ കാൻഡിഡേറ്റ് ഫോർ ദ വാക്കൻറ്റ് ജോബ് പൊസിഷൻ യൂസിങ് ഇലക്ട്രോണിക് റിസോഴ്സസ് പെർട്ടിക്കുലർലി ഇൻ്റർനെറ്റ് ഇൻ്റർനെറ്റ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ജോബ് പൊസിഷൻ ജോബ് വാക്കൻസി അറിയിക്കുക അതിലൂടെ എംപ്ലോയീസിനെ ഹയർ ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുക ദാറ്റ് ഈസ് ഇ റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് എ പ്രോസസ് ഓഫ് യൂസിംഗ് ദി ഇൻ്റർനെറ്റ് ടു ആക്റ്റീവ്ലി സീക്ക് ഔട്ട് ആൻഡ് റിക്രൂട്ട് എഫിഷ്യൻറ്റ് കാൻഡിഡേറ്റ് ഫോർ ആൻ എൻ്റർപ്രൈസ് ഒരു സ്ഥാപനത്തിന് വേണ്ടി ഉള്ള എംപ്ലോയീസിനെ അന്വേഷിച്ച് കണ്ടെത്തുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സാണ് ഇത് ഈ റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് അത് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഓൺലൈനായിട്ട് ഇൻ്റർനെറ്റ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഇ സെലക്ഷൻ ദ മെയിൻ പർപ്പസ് ഓഫ് ഇ സെലക്ഷൻ ഈസ് ടു മേക്സ് മാക്സിമം യൂട്ടിലൈസേഷൻ ഓഫ് ഹ്യൂമൻ ക്യാപിറ്റൽ അറ്റ് റെഡ്യൂസ്ഡ് കോസ്റ്റ് ആൻഡ് ഇൻ ലെസ് ടൈം കുറഞ്ഞ സമയം കൊണ്ട് വളരെ എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള എംപ്ലോയീസിനെ കുറഞ്ഞ ചിലവിൽ റിക്രൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന പ്രോസസ്സാണ് സെലക്ഷൻ പ്രോസസ്സ് വരുന്നത് ഇലക്ട്രോണിക് ഫോമിലാകുമ്പോൾ ഒരുപാട് ഏരിയ ഒരു ഡിഫിക്കൾട്ട് അല്ല ഏത് ഏരിയയിൽ നിന്നുള്ള എംപ്ലോയീസിനെയും എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും സെലക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അവരുടെ സെലക്ഷൻ പ്രോസസ്സൊക്കെ ഓൺലൈനായിട്ട് നടത്തും അങ്ങനെ ഹ്യൂമൻ ക്യാപിറ്റലിനെ മാക്സിമം യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാൻ ഇതിലൂടെ സാധിക്കും കോസ്റ്റ് കുറച്ചുകൊണ്ട് സമയം കുറച്ചെടുത്തുകൊണ്ട് തന്നെ ഓൺലൈൻ സർവീസസിലൂടെ സാധിക്കും ഈ പെർഫോമൻസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് വെബ് ബേസ്ഡ് ടൂൾ ഹാസ് ബീൻ ഡിസൈൻ ടു മേക്ക് ദ പെർഫോമൻസ് റിവ്യൂസ് ഈസിയർ ദാൻ എവർ നവർ ഡേയ്സ് മെനി കമ്പനീസ് ആർ യൂസിങ് വെബ് ബേസ്ഡ് ടെക്നോളജി ടു മെഷർ ദ പെർഫോമൻസ് ഓഫ് എംപ്ലോയീസ് ഇന്നത്തെ കാലത്ത് എംപ്ലോയീസിൻ്റെ പെർഫോമൻസ് മെഷർ ചെയ്യാൻ വെബ് ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ടെക്നോളജിയാണ് അധിക കമ്പനികളും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ എംപ്ലോയീസിനെ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാൻ അവരുടെ പെർഫോമൻസ് മാനേജ് ചെയ്യാൻ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാനും വെബ് ബേസ്ഡ് ടെക്നോളജി യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഡിസൈൻ ചെയ്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇ ലേണിംഗ് ഇ ലേണിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇ ലേണിംഗിൽ ലേണിംഗ് പ്രോസസ്സിൽ ഇലക്ട്രോണിക് ഡിവൈസസ് ടെക്നോളജീസ് യൂസ് ചെയ്യുക ഇറ്റ് ഈസ് റിലേറ്റഡ് ടു ദി യൂസ് ഓഫ് ഇൻ്റർനെറ്റ് ടു പ്രൊവൈഡ് ട്രെയിനിങ് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് പ്രോഗ്രാംസ് ഫോർ ദി വർക്ക് ഫോഴ്സ് വർക്ക് ഫോഴ്സിന് കൊടുക്കുന്ന ട്രെയിനിങ് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റൽ പ്രോഗ്രാംസ് ഒക്കെ ഓൺലൈനായിട്ട് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക മെനി ഫേംസ് യൂസ് ഇൻ്റർനെറ്റ് ഡെലിവർ ദ കമ്പ്യൂട്ടർ ബേസ്ഡ് ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാംസ് പല ഫേമുകളും കമ്പ്യൂട്ടർ ബേസ്ഡ് ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാംസ് അവരുടെ എംപ്ലോയീസിന് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നു ഇറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് ന്യൂമറസ് മീഡിയ ദാറ്റ് ഡെലിവർ ടെക്സ്റ്റ് ഓഡിയോ ഇമാജസ് ആനിമേഷൻ എക്സെട്ര ഇതിന് പല മീഡിയാസിലൂടെയും പല രീതിയിലും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാറുണ്ട് ടെക്സ്റ്റ് ഉപയോഗിച്ച് ഓഡിയോ യൂസ് ചെയ്ത് ഇമാജസ് വീഡിയോസ് ആനിമേഷൻസ് ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ലേണിംഗ് പ്രോസസ്സ് എംപ്ലോയീസിന് വേണ്ടി ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് വളരെ പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ വളരെ കൂടുതലായിട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ദറ്റ് മീൻസ് ഇ ലേണിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇന്ന് ഒരു മിക്ക സ്ഥാപനങ്ങളിലും എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു പാൻഡമിക് സിറ്റുവേഷനിൽ ഓൺലൈനായിട്ടാണ് ഫേമിന് വേണ്ട സർവീസസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെയുള്ള എംപ്ലോയീസിന് ഓൺലൈനായിട്ട് ഒരുപാട് ട്രെയിനിങ് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻ്റ
അപ്പോൾ കോമ്പൻസേഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാനും ഇലക്ട്രോണിക് വേസിലൂടെ മാനേജേഴ്സ് ശ്രദ്ധിക്കുകയാണ് ഇന്നത്തെ ചാലഞ്ചസ് മീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അതൊന്നും ഒരു പ്രശ്നമല്ല എന്നുള്ള രീതിയിൽ ആ ചാലഞ്ചിനെ ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് വളരെ സ്മൂത്തായിട്ട് സ്പീഡപ്പായിട്ട് അവർക്ക് കോമ്പൻസേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇ കോമ്പൻസേഷൻ നെക്സ്റ്റ് അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് ഇ എച്ച് ആർ എം ഈ എച്ച് ആർ എമ്മിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ് ടു ഇംപ്രൂവ് ക്വാളിറ്റി സർവീസസ് അല്ലേ ക്വാളിറ്റി സർവീസസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും കുറച്ചുകൂടെ എല്ലാ സർവീസസും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന സർവീസസിനൊക്കെ ക്വാളിറ്റി എൻഷുർ ചെയ്യാൻ പറ്റും കൂട്ടാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ് ടു എൻഷുർ എഫിഷ്യൻറ്റ് സർവീസസ് വളരെ ക്യുക്ക് ആയിട്ട് സർവീസസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഡിലേ വരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സർവീസസ് ഉറപ്പുവരുത്താൻ സാധിക്കും ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ് ടു മേക്ക് എച്ച് ആർ ഫംഗ്ഷൻ ഇൻ ലെസ് ടൈം വളരെ ചുരുങ്ങിയ സമയം കൊണ്ട് എച്ച് ആർ ഫംഗ്ഷൻസ് ചെയ്തെടുക്കാൻ സഹായിക്കുന്നുണ്ട് ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ് ടു മേക്ക് റിപ്പോർട്ട് അനലൈസ് ഡാറ്റ ഇൻ ക്യുക്ക് ഇലക്ട്രോണിക് വേസിലൂടെ ആവുമ്പോൾ റിപ്പോർട്ട്സും അനാലിസിസ് ഒക്കെ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് കുറേ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ റിപ്പോർട്ട്സ് ഉണ്ടാക്കാനും ഡാറ്റ അനലൈസ് ചെയ്യാനും വളരെ ഈസി ആയിട്ട് സാധിക്കാറുണ്ട് ദിവസങ്ങളോളം എടുത്ത് ചെയ്യുന്ന ഒരു വർക്ക് വിത്തിൻ അവേഴ്സ് വിത്തിൻ മിനിറ്റ്സ് ഉള്ളിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഫൈനലൈസ് ചെയ്ത് സെൻഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ് ടു റെഡ്യൂസ് കോസ്റ്റ്ലി ടൈം ആൻഡ് ലേബർ ഇവിടെ കോസ്റ്റ് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും ടൈം കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും ലേബേഴ്സിൻ്റെ എണ്ണവും കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും കുറച്ച് ലേബേഴ്സിനെ വെച്ച് വർക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ഒരുപാട് ലേബേഴ്സ് ചെയ്യുന്ന വർക്ക് ടെക്നോളജി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് വിത്തിൻ സെക്കൻഡ്സ് കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ചെയ്ത് തീർക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ് ടു ഇൻക്രീസ് ആക്കുറസി എൻട്രി ചെയ്യുന്ന ഡാറ്റ ആക്കുറേറ്റ് ആണെങ്കിൽ കിട്ടുന്ന റിസൾട്ടും ആക്കുറേറ്റ് ആയിരിക്കും ദെൻ ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോണിക് എച്ച് ആർ എം ഇറ്റ് ഇൻവോൾവ് ഹൈ ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ കോസ്റ്റ് ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേജിൽ വരുന്ന കോസ്റ്റാണ് ഇതിലേറ്റവും വലിയ പ്രശ്നമെന്ന് പറയുന്നത് ടെക്നോളജി ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്യാൻ ഒരുപാട് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഫെസിലിറ്റീസിൽ ചേഞ്ചസ് വരുത്തേണ്ടി വരും അതുപോലെ ടെക്നോളജി അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനുള്ള ഡിവൈസസ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യേണ്ടി വരും അങ്ങനെയുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് മാത്രം ദാറ്റ് മീൻസ് അത് ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേജിൽ മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ദാറ്റ് ഈസ് കോസ്റ്റ് ഹൈ ആവുന്നത് ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ കോസ്റ്റാണ് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മാത്രമാണ് ഇറ്റ് ഇൻവോൾവ് ഹൈ മെയിൻറ്റെയിനിങ് കോസ്റ്റ് അതേപോലെ ഡിവൈസസ് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്താലും ഇടയ്ക്കിടെ അത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ എന്താണ് അവിടെ റിപ്പയറിങ് വരും അത് എന്താ പറയുക അപ്ഡേ അപ്ഡേറ്റ് ആയി പോവും അതല്ലെങ്കിൽ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ അതിന് ഡാമേജ് വരാം നല്ല നല്ലതുപോലെ സൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ല പല ഇലക്ട്രോണിക് ഡിവൈസസിനും എ സി വർക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വരും അതേപോലെ അത് പൊടിയൊന്നും പിടിക്കാതെ നല്ല വൃത്തിയുള്ള റൂമുകളിൽ അത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകേണ്ടി വരും ഇലക്ട്രോണിക് ഡിവൈസ് ആകുമ്പോൾ അതിന് വാങ്ങുമ്പോൾ കോസ്റ്റ് ഉണ്ടാകും അത് നന്നായി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് അത് കേടായി പോകുന്ന അവസ്ഥയും ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ മെയിൻറ്റെനൻസ് കോസ്റ്റും കൂടെ അവിടെ വരുന്നതാണ് ഇറ്റ് ഈസ് ഡിഫിക്കൽട്ട് ടു മെയിൻറ്റെയിൻ കോൺഫിഡൻഷ്യാലിറ്റി ഒക്കെ ടെക്നോളജി ബേസ്ഡ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ചെറിയൊരു അശ്രദ്ധ മതി കോൺഫിഡൻഷ്യാലിറ്റി നഷ്ടപ്പെടാൻ എത്ര ശ്രദ്ധയോടുകൂടി ചെയ്താലും സെക്യൂരിറ്റി പ്രോബ്ലം അവിടെ ഒരു പ്രശ്നമാണ് ഹാക്കിങ് അതുപോലെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഓൺലൈനായിട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ വരാം ഓർഗനൈസേഷൻ നീഡ് ടു ഇൻവെസ്റ്റ് മോർ ഓൺ ട്രെയിനിങ് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് അതേപോലെ ട്രെയിനിങ് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റിൽ ആക്ടിവിറ്റീസിലും ഓർഗനൈസേഷന് കൂടുതൽ ചിലവാക്കേണ്ടി വരും ഡയറക്റ്റായിട്ട് അവർക്ക് ടെക്നോളജി അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ അറിയില്ലെങ്കിൽ അതിൽ സ്കില്ലിന് എൻഹാൻസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ സ്കില്ല് എൻഹാൻസ് എബിലിറ്റി എൻഹാൻസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണ്ടി വരും കൂടുതൽ കൂടുതൽ ട്രെയിനിങ് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റൽ പ്രോഗ്രാംസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും ചാൻസ് ഓഫ് ഡാറ്റ എൻട്രി എറേഴ്സ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു നേരത്തെ റിസൾട്ട് ആക്കുറേറ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡാറ്റ ആക്കുറേറ്റ് ആണ് എൻട്രി ചെയ്യുന്ന ഡാറ്റയിൽ എറർ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് കിട്ടുന്ന റിസൾട്ടും തെറ്റായി പോകും സോ ദർ ഈസ് എ ചാൻസ് ഓഫ് എൻട്രി എറേഴ്സ് എറേഴ്സ് എൻട്രി ചെയ്യാനുള്ള